there we go. Is it now in there? Yeah. Yeah, good. So, welcome to Kula Brayana Europe Online. Bienvenidos a Kula Brayana Europa Online. Herzlich willkommen zu Kula Brayana Online, Europe Online. Brayana significa iluminando la Kula o llegando luz hacia la Kula. No? It means, the word Brayana means illuminating the Kula, shining light on the Kula. Das Wort Brajana oder Brajana bedeutet so viel wie ähm, Licht scheinen, Licht, die Kula beleuchten oder auch äh, zuzulassen, zu erlauben, dass das Licht der Kula nach außen strahlt. Pero también significa la, uh, dejar que la luz de la Kula brille. But it also means allowing the light of the Kula to shine. Okay, I just said that, sorry. <lacht> Habe ich schon gesagt. Okay. <lacht> Uh, before we start, then, before we start, antes de empezar, por favor, uh, silencien sus micrófonos, please mute your microphone, Bit, uh, micros bitte stumm, bitte auf Galerien an sich wechseln, please switch to gallery view, por favor, use la vista de galería. Bitte nutz während screen sharing, use the hand, please use, use during the screen sharing the hand. Durante el uso compartido de la pantalla, por favor, utilice el icono de la mano. Chat. Bitte nutz den chat, wenn ihr nicht laut etwas fragen wollt. Nicht habe few Unterhaltungen. Please use the chat if you don't want to ask something out loud, but not for chatting. Por favor, utiliza el chat si no quieres preguntar algo en voz alta, pero no para conversaciones. Daniela, wir den Chat betreuen, gegeben, ge, gegebenenfalls übersetzen oder wichtige Links teilen. Daniela will host the chat, translate if necessary or share important links. Daniela se encargará del chat, traducirá si es necesario o compartirá enlaces importantes. So, who are we? ¿Quiénes somos? Kula Brianna, Europe online. It's a group made by seven um, country coordinators you see us in these pictures uh, and we came volunteering working together to offer this opening continuing education. Wir sind vier Länderkoordinatoren, die ihr hier im Bild seht und wir machen das ehrenamtlich, um dieses um, Weiterbildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Somos siete coordinadoras de países que nos ven, en, y además Ulrich, que, nos, eh, que somos de Europa, y también estamos acá en forma voluntaria para traer educación continua a toda la CULA. CULA Brianna Online comes uh, following the beautiful job done by Lisa Long and Maduri Martin from the Samudra Shakti Online. Mit Kula Brajana folgen wir dem Vorbild von Maduri Martin und Lisa Long, die um, Samudra Shakti online gegründet haben. Kula Brajana sigue los pasos, maravillosos pasos de Lisa Long y Maduri Martin en Estados Unidos, que ellos crea ellas crearon Samudra Shakti online. So, Kula Brajana. <laughs> Today we are offering uh, Back to Zero, How to Build Up Your Student Base, present by Julia Schlenke. Also, is it me already? Yeah. yeah. Cool. Then I need you to stop screen sharing. Or oh I no, can... wait a little bit. Okay, I have to introduce you still. <laughs> so, <laughs> hoy día va a ser la reunión de Back to Zero, eh, Volver a Zero. Cómo construir la base de estudiantes. Um, Julia is the owner of Studio Happy Yoga in Essen, Deutschland. Uh, mm. Pusimos la página web. She is also the country coordinator for Deutschland, uh, for Germany. And she's also a, a full-time yoga teacher since 2011. There we have her email. And... Um, I do not know what is the UA, but she is also part of our founder group of Kula Brajana Europe Online. It's amongst others, amongst other things. 
Ah, ok. <risa> Julia es la dueña o fundadora del estudio Happy Yoga en Essen, en Alemania. Eh, ella también es la coordinadora de, de Alemania. Ella es, desde 2011, trabaja como eh, full-time profesora de yoga. Y, entre otras cosas, eh, trabaja, es parte de la fundación de, 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 nuestra, de nuestro KBO, de nuestro grupo KBO. Ok, and now I think we are ready. Ah, y por favor, indíquenos en el chat si necesitan traducciones, ya sea al español, inglés. La, 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 la reunión será en alemán. So please also share on the chat whether you need translations to Spanish or or, or English because the meeting will be in German. So I'm stopping the I'm stopping and I hope now we can see you. Julia, yeah. you go. Mm -hmm. Good. Yeah, I think you should. No, you should wait. Should see me. No, you should see the speaker. So that's the Letizia now. Let me screen share. Lass mich, uh, oh, I have, to, I have to concentrate and start in German. Also, ich muss mich konzentrieren und erst auf Deutsch sprechen. Lass mich kurz mein um, screen share, mein Bildschirm teilen. So, do you, do you want, Letizia, are you not going to translate into Spanish as well? I will. Sí, voy a traducir a español. Ok, good. Um, ya, yeah, herzlich willkommen. Um, ihr habt die Beschreibung gelesen und um, ihr wisst schon, wo es so grob drum geht. Um, ich würde heute gerne mit euch brainstormen darüber, wie man seine Schülerbasis oder die, den Stamm an Schülern wieder aufbauen kann. So you've read the description. I'm going to brainstorm with you how to build up um, a student base again. Sobre la traducción, eh, sobre la descripción de nuestro de nuestro de nuestra reunión hoy vamos a empezar con un poco de, de, de información sobre cómo crear eh, recrear nuestros grupos de estudiantes. Um, es gibt verschiedene Zielgruppen, die wir ansprechen können und um, ich möchte auch gerne über diese verschiedenen Zielgruppen später mit euch sprechen um, oder brainstormen, aber mein, mein Beispiel, was ich vorstellen möchte, ist eben die Zielgruppe der absoluten Anfänger und Anfängerinnen. So, there are different target groups and I'm going to, um, or I want to um, brainstorm with you how to target them. Um, but my example for the beginning for my presentation is absolute beginners. Eh, hay, hay un distinto grupo de estudiantes, pero vamos a concentrarnos en los estudiantes eh, principiantes. Hay, un, hay una meta de atraer distintos estudiantes, pero la concentración en la presentación es sobre los alumnos principiantes. Wenn ihr Fragen habt, um, könnt ihr entweder eben diese Hand heben oder wirklich reinsprechen oder am Ende um, eine Frage stellen oder im Chat geben. Chat ist schwierig, weil ich den Chat selber nicht lesen kann. So if you have questions, just fire away or hold, your, um, um, hold up your hand and ask. Uh, but please don't use the chat for questions because I can't read it. Si hay preguntas, por favor, enleven la mano, pero no ocupen el chat porque no podemos leerlas. Entonces pueden inmediatamente preguntar si tienen alguna consulta. Ok, also bei mir im Studio, ich spreche aus eigener Erfahrung, um, habe ich grundsätzlich einen Drop-in-Stundenplan. Um, allerdings, was ich mache mehrmals im Jahr, ist einen festen Kurs anzubieten für eben absolute Anfänger und Anfängerinnen. So my studio has a drop-in um, schedule, but every once in a while throughout the year, I'm going to offer uh, a series um, for absolute beginners. El estudio de Julia tiene una base de apertura de drop-in. Si tú vienes a la clase, te puedes unir, pero, debes, pero durante el año ella abre el estudio para crear series de clases eh, con 
con enfoque hacia los principiantes? Uh, warum? Weil es einmal die größte Zielgruppe ist von, von Schülern, die ich neu gewinnen kann oder die ich überhaupt gewinnen kann. Und weil eigentlich auch sogar jeder Lehrer bei mir im Studio diesen, diesen Kurs unterrichten könnte. Denn die neuen Schüler kennen ja noch gar keinen, kennen noch keinen, haben noch keine Bindung zu mir. Also kann jeder unterrichten. So why am I doing this? Because it's like the biggest, biggest um, customer target lots of students um, I, can, I can try to reach. Um, and every teacher in my studio can teach a beginner series because um, folks don't know about any teachers. So. <laughs> La razón de hacer esto es porque um, puede tener todos los profesores del estudio enseñando este curso y es el mayor um, target, la mayor... Um, ¿Cómo se dice target? Bueno, atraer los alumnos principiantes para que se queden después a, a, a continuar con distintos cursos. Die um, Überlegungen, die ich selber gemacht habe vorher, waren einmal, wie nenne ich das Ganze? Ich bin mit Yoga einmal eins, also was eben absolute Beginner anspricht, um, um, ist mir in den Sinn gekommen. Um, mein, mein Kursformat ist ähm, sechs Wochen, eine Stunde pro Woche plus zwei Klassen, die die Schüler hinterher direkt in den äh, offenen Drop-in-Klassen nehmen können. Die bezahlen also für acht Stunden, sechs im Kurs plus zwei hinterher im Anschluss, sodass der Übergang ähm, schön smooth ist. So um, I, I came up with the name uh, Yoga 101 for beginners. And my format is um, six classes in a series um, once a week, plus two extra classes afterwards. So they pay for eight classes in total. Um, so bigger revenue, bigger income. And these two classes um, can be taken in open drop-in classes. So they, there's a smooth transition into my, my drop-in classes. Eh, lo llama Yoga 101 y el formato del curso son seis clases, pero cobra como que si fueran seis clases más extra dos clases. La razón de eso es de que se les cobra una mayor cantidad de dinero, entonces tenemos un poco más de entradas al estudio. Y esas dos clases, esas extra dos clases, se pueden usar como eh, entrada libre a cualquiera de las otras clases que se ofrecen. Dann habe ich mir überlegt, um, wie oft mache ich das im Jahr? Ich muss ja auch um, wissen, ob ich genügend um, Klassen oder Plätze und Angebote habe für diese neuen Schüler, die sich um, dann anmelden. Um, so, so often, how often, I have to think about how often do I do this a year and probably I plan the whole year, like four times a year or so, or every month or just twice, whatever. And I have to think about other spaces for all these um, new students that sign up to go into drop-in classes. Do I have enough drop-in classes for all these new students afterwards? Hay que hacer una planificación anual de tener capacidad también en las clases abiertas para los nuevos alumnos que se inscriben a estas dos clases extras. Entonces hay que hacer, hay que pensar sobre todo el año cuántas veces vamos a abrir el curso elemental de Yoga 101 y ver siempre que haya capacidad en las clases abiertas para esos alumnos que se mueven del de formato elemental hacia las clases eh, abiertas. Dann habe ich mir oder muss ich mir natürlich auch am Anfang Gedanken über den Preis machen. Um, ich mache es immer so, dass ich um, gucke, wie teuer ist denn eine Drop-in-Stunde, wenn ich eine Zehnerkarte kaufe und ziehe ungefähr 10% ab. Um, und rechne das dann halt mal acht sozusagen. Also ist dieser Kurs natürlich günstiger als eine Zehnerkarte, um, aber das ist halt auch, dafür muss, muss man auch jedes Mal kommen oder es verfällt eine Klasse. So the, I, I, th I think about um, the price, of course, and I take, um, I take the, the price for, a, for one drop-in class if you buy a 10 class pass. Um, and I take off 10% and take it times eight. So that's my price. Yeah. 
la manera de calcular el precio del, del, de la, de la, del curso es de tomar la base de la, de la, del boleto o del ticket de, que equivale a una clase, sí, a un pase de 10. Eh, por favor, okay. por favor, coloca mute en el micrófono. Bitte muten, einmal still schalten. Eh, la base es pensar en el, en el, en el paquete de, de clases, de 10 clases, y a ese precio no le saca el 10%. Daniela, ¿puedes tú, vielleicht, auch muten, cuando das mitbekommst, wer das es? Das wäre net. Um, ok, ich habe das ja mal gemutet. <lacht> Dann anschreiben. <lacht> Nein, nee. Okay. Ähm, dann so in der Phase 2, ähm, die dann etwas näher an den Kurs geht, ähm, muss natürlich ähm, den Kurs auf der Webseite neu beschreiben, ähm, Flyer eventuell machen für, für die Locals, wenn ich ja eine Klasse auch lokal unterrichte, ähm, auf Facebook eine Veranstaltung erstellen, dann in meiner Buchungssoftware ähm, eine Veranstaltung oder den Kurs erstellen. Um, so a little further towards um, the beginning of the class, I have to put everything on the website, of course, create a flyer, a folder, and um, create a Facebook event, and uh, also create in my res uh, hard word, registration um, software, like uh, MindBody Online, um, the event. Como parte de la fase 2, eh, son los preparativos donde tenemos que preparar los, la descripción del curso en la página web, crear los folletos de distribución local, eh, crear el evento en Facebook, eh, agregar la información, por ejemplo, si se ocupa el, el software eh, MindBody Online. Eh, no. Eso, sí. <risa> Okay, so, um, wir haben, ich, ich beziehe mich ja auf ganz neue Schüler, die noch nie bei mir gewesen sind oder noch nie Yoga gemacht haben. Also die bekommen ganz besondere Aufmerksamkeit. So, I'm targeting really new customers and new, yoga, so, uh, new yogis who've never done yoga before. So, I have to be very, very careful on how to uh, approach them. El enfoque es en alumnos completamente principiantes que nunca han hecho yoga anteriormente, que no son yogis. Entonces hay que, eh, hay que acercarse hacia ellos con una, con una delicadeza un poco mayor. Also wenn die sich auch sehr gesehen fühlen, wenn sie zum Beispiel eine Begrüßungs-E-Mail dann von mir bekommen, die muss ich natürlich auch erst erstellen, wo ähm, Sachen erklärt werden was muss ich mitbringen, also Dinge, die jemand, der noch nie Yoga gemacht hat, eben wissen muss, anders als die, die schon mal woanders waren. So, in order to make them feel very, very special and return afterwards, or tell their, their friend, also auch damit sie es hinterher weitererzählen und sich wirklich besonders auch fühlen, um, I have to write something like a welcome email and explain everything, like um, what to bring, what to do with shoes, when to eat, and como estamos haciendo un especial saludo a los alumnos nuevos, se les escribe o se les manda un email específico donde se les hace las, eh, se les dice sobre las regulaciones del estudio, qué es lo que tienen que traer, qué es lo que tienen que, cuándo tienen que comer o, o las típicas preguntas frecuentes que uno que uno les hace, porque la idea es de hacerlos sentir eh, bienvenidos al estudio con la idea de que vuelvan a la clase. Und was ich ganz wichtig finde, ist um, diesen neuen Anfängerkurs immer wieder erwähnen in meinen Klassen und aber auch meine anderen Lehrer auffordern, diesen Kurs um, zu erwähnen. Denn auch die anderen Lehrer haben natürlich ein Interesse daran, dass es dem Studio gut geht und um, ja, dass eben auch andere, andere Schüler noch das weitertragen. So one thing I consider very important is to announce this new series in every class or like every week, not just by myself, but also ask the other teachers to announce it because they also have an interest in the studio being, um, being in a good position. 
Una de las cosas que Julia considera importante es de hacer el anuncio sobre estas nuevas series, sobre estas series para principiantes, en todas las clases que se ofrecen en el estudio. Porque, por ejemplo, alumnos que ya están presentes, y esto se me olvidó decirlo antes, alumnos que ya son parte del, de, de la clase pueden traer a sus, a sus amigos o a conocidos y así crear un poco más eh, las clases, llenar un poco más las clases. Und dann so in der letzten Phase, ähm, klar, muss ich natürlich meinen Kurs planen, was möchte ich in welcher Woche unterrichten. Ähm, dann kann ich zum Beispiel nochmal nachfragen, ähm, dass die ähm, Schüler, also die Leute, die sich angemeldet haben, den Fragebogen auch zurückschicken. Ja? Also viel Kontakt halten ruhig, ähm, vielleicht nochmal eine Erinnerungs-E-Mail schreiben. Und dann ist Marketing Endspurt. Also dann muss ich noch mal ein bisschen was an Social Media und vielleicht noch mal ein Newsletter an die bestehenden Kunden rausschicken und letztendlich die einzelnen Klassen planen. So phase would be um, to really uh, plan my curriculum and, and the classes. Ask for the survey I sent out to the students, uh, to the people who signed up. Um, maybe write a reminder email and then really do a, a marketing sprint with uh, social media and newsletter, etc. I'm going to say more about this um, later. La fase 3 es, consiste en planificar la clase, planificar el currículum que se va a enseñar, eh, hacer también, el, ma mandar también por email eh, una encuesta a los alumnos sobre las cosas que son necesarias, eh, tener, en, tener en consideración para las clases, también mandar recordatorios sobre cuándo comienza el curso para la gente que ya se ha registrado al curso y comenzar a hacer un eh, lanzamiento de marketing en, social, en, 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 la, en la social media y también a través de, de, de mensajes, eh, sobre, mensajes específicos sobre la clase. Wenn dann der Kurs losgeht, möchte ich natürlich und auch während des Kurses, dass, dass, ich alle, brenne, dass alle für Yoga brennen. Ja, dass ich, vom, dass ich ein, ein, ein Funken setze, sozusagen, damit daraus halt Wiederkehr entsteht ähm, und ähm, ja, die Leute für die nächsten Stunden wiederkommen und natürlich danach auch weitermachen. So everything I do when I, when I actually begin teaching um, the series, I want to I want to ignite the, the spark of yoga. I want to make them burn for yoga. And, and these little ideas I, I'm going to show you next um, are just to help you um, or to help them come back and, and even stay after the series is over. One of the things most important is that in each one of the classes of the series of Yoga 101 is to put the llama del yoga, empezarles a, 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 a invitar y a motivar a los alumnos a que sigan viniendo a las clases y, y que sigan eh, aprendiendo con, con nosotros, ¿no? Y esto va a ser algo que ella va a hablar con nosotros en un minuto más, en, un poco más tarde. Also ich versuche sie wirklich herzhaft willkommen ähm, zu heißen, indem ich alles zeige. Die wissen nicht, wo sie hinlaufen müssen. Ja, da ist die Umkleide, da ist die Toilette, da kannst du deine Schuhe hinstellen, da sind unsere Hilfsmittel, no? Props, um, Bathrooms. Um, really show them around. There's the dressing room. There's, you can leave your shoes here. Stuff like this. Um, cada vez que un alumno nuevo entre al estudio, ella les da la bienvenida cordial, les muestra dónde están los, los accesorios de, de para yoga, les muestra dónde están los, 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 las, los lugares para cambiarse de ropa, dónde están los baños, y los saluda. Und dann, wenn wir dann wirklich starten, wenn wir im Raum sind, ähm, zügig die Leute zum Bewegen bringen. Nicht viel, nicht viel quatschen vorher. Loslegen mit einfachen Wiederholungen, einfache Bewegungen und wirklich begeistert unterrichten, was sehr, sehr ansteckend, äh, ansteckend ist. Um, ja. Uh, sorry, English. Um, <laughs> and then when you're in the room, in the yoga room, get them moving immediately. Don't speak um, a lot at the beginning. Really get them moving and do repetitions, easy movements, just like any warm-up you do. 
and um, don't hold them in a pose very long. And of course, try to have fun when you're teaching because it's very contagious. Una vez que ya entramos a la sala de yoga, eh, hay que comenzar, la idea es comenzar a moverse inmediatamente, no hablar tanto, no dar tantas instrucciones, sino que empezar a hacer como un, como un calentamiento rápido, movimientos conscientes y también eh, no mantener a los alumnos en posiciones muy largas por mucho rato mantener y hacerlos, hacerlos eh, sentirse bien e incluso que lo pasen bien para que sea contagiosa y vuelvan a la clase, lo pasen bien, ¿no? Esa es la idea. Y luego es realmente interesante, sagt, sagt ihnen, ah, das machen wir dann nächste Woche, so cliffhanger-mäßig, um, ja, Spannung erzeugen, so dass sie das Gefühl haben, sie müssen nächste Woche wiederkommen. So, um, just announce what we're going to do next week, like a cliffhanger. Y obviamente anunciar también eh, lo que se va a hacer la próxima semana, dar como, como pequeños anuncios para que se, en se entusiasmen y vuelvan a la clase. Y nach der Stunde natürlich Fragen beantworten, das ist alles selbstverständlich. Aber bei Anfängern, bei, nicht nur Anfängern, bei Newbies, wirklich noch mehr, vielleicht sogar Fragen äh, sich anbieten. So be there after the after class for questions, especially with absolute Newbies. Es importante también estar ahí después de la clase para, para responder o para incluso preguntar a la gente nueva, a los newbies, eh, qué sintieron y conversar con ellos. Estar ahí, estar presente para conversar con los alumnos nuevos después de la clase. Y dann immer wieder während des Kurszeitraums um, sagen, wenn ihr nicht kommen könnt, um, weil ihr krank seid oder weil ihr einen Termin habt, um, ihr könnt eure zwei Klassen oder ihr könnt Stunden nachholen in den offenen Stunden und ihr könnt auch eure zwei extra Klassen ähm, zwischendurch schon nehmen als zusätzliche Klassen, wenn ihr euch traut. Und übrigens ähm, die zwei extra Klassen, die beschränke ich immer auf ähm, zwei Wochen nach Kursende, sodass die gezwungen sind, direkt nach Kursende auch die beiden extra Klassen zu nehmen. Ja, so ein bisschen Zwang. So during throughout the series, um, always remind them to um, that they can, uh, how do you call it, retake classes they missed. So in any open drop-in class, they can just take them. <laughs> And what I forgot to say, these two extra classes, they have to take them two weeks after the series ends. So a little little force to keep them um, on track. A medida que va la, eh, la serie, a, la, a medida que se va enseñando la serie de, 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 de principiantes, se les recuerda que si por alguna razón, si están enfermos o tienen alguna otra cita, no pueden asistir a una de las clases de la serie, pueden ocupar esas clases, retomar esas clases en las clases abiertas para todo el público. Y también lo otro que se nos olvidó decir anteriormente es que esas clases, esas dos clases extras, eh, tienen que tomarlas sí o sí, están forzados a tomarlas dos semanas, hasta dos semanas después de haber terminado la serie, cosa de atraerlos a los cursos. Clever, ¿no? Very clever, muy inteligente. Nach dem Kurs, wenn der Kurs vorbei ist, um, biete ich natürlich um, ein Angebot oder ein Rabatt, Discount for the next, after the class is over, uh, the series is over, a discount for like the 10 class pass or something like this. Um, and I, I'm going to say these three points here. Und ich nenne um, die nächsten, die Termine für den nächsten Kurs, falls jemand noch mal wiederholen möchte, was viele gerne wollen. Und zum Beispiel kann man sowas wie ähm, wiederhole und bring noch jemanden mitmachen oder empfehle jemanden und du bekommst einen Discount auf deine Zehnerkarte. So, um, after the series, um, I offer a discount for, for the next pass or I, ask, I tell them the, the dates for the next series um, because some students really want to um, repeat the whole, do it again. Or something like a bring a friend for the next time, do it again with a friend and get a discount, or, or if you refer a friend, you get a discount, something like this. Después de que el curso haya terminado de la, de la serie 101, haya terminado, se les ofrece rebajas en la primera 
en el primer blog de 10 clases. Eh, también se les puede... Um, you can also do rebat for the next... Uh, for the Wiederhole, ¿no? Wiederhole, ya. Yeah. Yo, uh, también se, se les ofrece rebajas en caso de que quieran volver a repetir el, la misma serie, la misma serie para principiantes, porque hay algunos casos que gente quiere volver a hacerlo. Y también se les ofrece una rebaja en el caso de que traigan a un amigo o de que ofrezcan en felums, eh, que les digan a otra gente, ven a esta clase que es muy buena. Um, eins, was, ich, was mir gerade einfällt, wir haben im Anusaria dieses dritte Standbein, um, die Kula. Und wir wollen Raum schaffen für Kula. Und Kula bedeutet auch um, das Gefühl von, ich übe mit, mit Freunden zusammen, also mit Leuten, die ich kenne, kreieren. Und wenn ich so etwas habe wie dass Leute sich kennenlernen in einem Kurs zum Beispiel und sich mit Namen kennen oder sogar noch jemanden mitbringen, den sie kennen, entsteht viel eher dieses cooler Gefühl und das ist das, was, was sehr einladend ist, um halt wieder und wieder an diesen Ort, um, wo diese cooler sich trifft, zurückzukehren. So something that just came up that in Anosara we have the, the idea of the cooler and as a teacher of building cooler. So creating a place where people get to know each other Um, and if they if they do a series together, um, they learn names, they they meet people over and over again. And if they bring a friend, it's even more um, family like, so to say. Oh, that was si, si seguimos nuestro uno de nuestros principios de Nusara, que es el de crear cula. Eh, al hacer esto de traer amigos o, o de hacer recomendaciones, la gente eh, al, en, en la serie se, se comienza a conocer a sí mismo, se aprenden los nombres de los, de los compañeros y empiezan a crear la comunidad, eh, haciendo la familia de Anusara o la familia del curso crecer y seguir estudiando juntos. Ok. Mm. Dann so meine letzten Marketing-Ideen, dann bin ich auch mit der Präsentation durch. So, um, just a few more marketing ideas, then I'm done with the presentation. Un poco de información sobre marketing y de ahí estamos terminando con la presentación. Also, um, natürlich kann ich einmal um, eine E-Mail am Anfang, ein Newsletter schreiben an die, die schon bei mir sind. Um, dass die bitte den einmal eins Kurs weiterempfehlen, wenn es ihnen bei uns äh, gefällt oder bei mir gefällt oder gefallen hat. So, um, an email to um, existing student, uh, existing customers or students with referrals for the new series. Les manda parte del marketing es mandar un email a los alumnos actuales para hacer recomendaciones hacia la serie de de principiantes. Oder ich gucke in meiner Buchungssoftware nach, nach Schülern, die lange nicht da waren und den einmal eins Kurs als Wiedereinstieg nutzen könnten und so vielleicht wieder ihre Praxis neu, neu aufnehmen. Or I look for, for um, existing customers who were absent for quite a long time and ask them to maybe use the series for their um, re Re uh, how do you call it, re-entering yoga, to restart yoga all over again? Otra manera es mandarles un email a los alumnos que están registrados pero que no han venido en bastante tiempo y volver a conversarles sobre esta serie de, de, de principiantes, cosa de que vuelvan a comenzar eh, a retomar el trabajo de yoga. Und wenn die sich anmelden, bekommen die zum Beispiel auch eine Willkommens-E-Mail mit einem Angebot oder eine Erinnerung. Ach, wenn du noch einen Freund mitbringst oder eine Freundin, dann, keine Ahnung, Discount oder auch nicht, aber vielleicht das Angebot. So, Angebot. <lacht> das Angebot. Also, um, if, I, if I send an E-Mail after the registration, um, I can ask them to maybe bring another friend um, as well and probably get a discount or not, uh, if I have the money or not. 
en el email que se les manda también se les hace la, idea, la recomendación de que traigan un amigo y quizás se les puede ofrecer nuevamente descuentos en la, en la serie, o quizás no. Oder das gleiche nach dem Kurs, ne? eine, eine, eine abschließende E-Mail und halt auch die, die Aufforderung oder die Frage, ob sie dann bitte den Kurs empfehlen, weiterempfehlen können. So, or even after, after the series is over, ask for, is it referral? Is yeah. it referral? Yeah, to, to a friend. E incluso al final de la clase eh, o del curso se les puede pedir por recomendación para que manden o que hagan recomendaciones a amigos. Meine Ideen für Facebook oder Insta Posts sind zum Beispiel, um, du hast noch nie Yoga gemacht, so you've never done yoga before, you don't dare to do yoga, you feel too intimidated, du schämst dich vielleicht. Um, then the one-on-one is exactly your course. Uh, dann ist genau, ich, ich sag's mal uh, auf Englisch, denn auf Deutsch steht es ja hier. So, um, so if you do, um, so if you feel intimidated, then um, this is the right course for you. It's, it's one group. We have time to do the technical stuff very slowly. It builds up. It's um, lots of ground, lots of basics, lots of repetition, so that after the series you feel ready to, um, to enter or to join a mixed level class or a, a group of students uh, who've been there before and you feel like a pro. Can you, can you translate that? <laughs> I hope. Um... Man, eh, otras maneras de hacer marketing, marketing a través de Facebook y de Instagram es hacer post, eh, es postear eh, cosas como um, nunca has hecho yoga, eh, no te atreves, te sientes intimidado. Bueno, eh, entonces este curso 101, 101, es justo lo que necesitas. Um, es un grupo estable, aprendemos la técnica poco a poco, vamos construyendo, aprendemos los fundamentos absolutos, eh, creamos much hacemos muchas repeticiones um, para que después te sientas preparado o preparada para unirte a un grupo mixto y sentirte como un profesional. Oder um, sowas wie noch drei Plätze frei, sei dabei, so three more um, spaces left. Or you love yoga and you know somebody who's never tried it before, then maybe here's, here's our new class or new series. Otra manera es de decir que solamente quedan tres espacios disponibles, así que ven e inscríbete. O si es que adoras el yoga y conoces a alguien que nunca lo ha probado, eh, invítalos y únanse juntos. Um, ich frage euch gleich nach, ob ihr Fragen dazu habt, nur dass ihr wisst, was wir noch machen. So I'm going to ask you if you have questions about this. Um, but I want to tell you first what we're going to do um, in the last 15 minutes. That's the brainstorming part. Eh, que tenemos que preguntar si es que hay alguna pregunta. Eh, y ahora vamos a empezar también con, el, con la parte de la lluvia de ideas y vamos a explicar cómo lo haremos en estos siguientes 15 minutos. Um, well, I'm going to ask you or tell you that there are um, like possible target groups or possible student or, or customer groups. It could be um, old school, uh, old, old students um, who, who were your students once and didn't return and find ways how to reactivate them or gain absolutely new yogis, but they, they could have done yoga before, of course, they don't have to be absolute beginners. Um, and we can think about what kind of groups like special interest groups that could be like seniors or something. And the third one um, possibility could be um, how can I, how can I, um, how do you say, um, how can I make the existing students stick with my studio more? How can, can I make them feel more connected right. to me? Yeah, I think the Germans can read what it says, right? So 
Eh, hay tres posibles grupos o hay posibles eh, objetivos eh, de grupos. Uno es uh, reactivar a los clientes existentes, que, a, a, los, los clientes antiguos que hace mucho tiempo que no vuelven a nuestras clases. Otro grupo es atraer a alumnos nuevos que no son necesariamente totalmente principiantes, pero que nunca han hecho clases de yoga en nuestro estudio o con nosotros. Eh, y ahí hay que pensar qué tipo de grupos, eh, en, qué, en qué categoría entran. Y también la otra pregunta o la otra categoría sería cómo atraer más a los alumnos que ya tenemos y hacerlos sentirse más conectados con el estudio y con nuestras clases. Ok. Fragen zu dem, was ich ähm, erzählt habe. Ich bin auch gerne nach der Session noch ein bisschen da, wenn ihr da spezielle Fragen habt. Ähm, oder gerne schaltet euch auf jeden Fall auf Galerie Sicht, wenn ihr wollt. Und dann fragt. Und. Genau. Oh ja. Oh, und um, ihr könnt gerne in eurer Sprache fragen. So, if you have questions, I'm going to be here after, after the session as well, if, if they are very specific or um, right now, and you can ask in your language. Si tienen preguntas, eh, primero que todo las pueden hacer en su propio idioma, y si tienen preguntas, las, las pueden hacer ahora, o si tienen preguntas bastante específicas, eh, Julia va a estar y supongo que los traductores también, vamos a estar después de que haya terminado la sesión. Also, gibt es Fragen zu dem, was ich erzählt habe? ¿Hay alguna pregunta? Questions, then just unmute yourself and ask. Ya, yeah, Katrin. Ja, ähm, Julia, ich frage konkret, du hast ja jetzt gesagt, du hast vielleicht mehrere Anfängerkurse geplant. Ähm, hast du da eine, eine Mindestteilnehmerzahl oder machst du das dann, weil also ich, also wenn man ein großes Studio hat, kriegt man es vielleicht auch voll immer, aber wenn, hast du irgendwie eine Idee, ich mache das ab oder ich mache das auch für vier Leute oder drei, weil das ist ja immer so eine Sache, ich denke immer, wenn sich drei, vier an, anmelden, die freuen sich ja da drauf. Ja, <lacht> yeah, so she asked about the minimum amount of people I have. I have to say, in my, in my experience, if you only offer these courses like once, twice, three times a year or so, they are really, they are almost every time fully booked because they are so rare, you know? And otherwise you just need to check for yourself. I, I mean, I can't, I can't tell you, but you just need, I mean, three people are more than, no people, you know? La pregunta era si es que hay un mínimo de cuántos alumnos nuevos, uh, cuan, cuántos alumnos nuevos tomar. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si solamente tenemos tres personas registradas? ¿Comenzamos con la serie de yoga o no? Y Julia respondió que en su experiencia, primero es mejor tres que nada, y generalmente estos cursos eh, se llenan bastante rápido porque no hay tanta oferta sobre cursos para principiantes. Mm. Ok. Ya, eh, ya, ok. Es für, für so kleinere Studios ist es halt, ich kenne das noch früher, als ich selber das Studio hatte, das kleine, und es war eben nicht immer voll, die Anfängerkurse, deswegen frage ich, ob das... Aha. Aber es ist okay. Musst du selber entscheiden. Also, ja. Yeah. yeah, for a small studios is a problem when it, it works when there are only three, three students. But in some cases, those studios haven't filled out these classes either. Uh, and, and this is some, a, a, a decision that we have to make as, as, as studio owners. En el caso de estudios chicos o estudios pequeños, cuando hay solamente tres estudiantes registrados, puede funcionar, pero en estudios más grandes es un poco más complicado y esa sería una decisión que cada uno tiene que tomar. But maybe it's also a good idea to, to, to bring series together, ¿no? Like, for instance, what if I say I do have, I'm offering a, a yoga series starting now 
um, and and I'm offering another yoga series starting in another day. Maybe one can combine them, no? Ja, oder ich könnte zum Beispiel, wenn sich zweimal zu wenig anmelden, die miteinander kombinieren und die einen fragen, könnt ihr auch nächsten Monat anfangen. Por ejemplo, um, también se pueden combinar las clases, ¿no? Si uno tiene clases muy pequeñas, se pueden tratar de combinar. Tatjana hat sich gemeldet. Genau. Hallo zusammen. Ich habe eine Frage bezüglich der Bring Your Friends Angebote. Wie machst du das? Ähm, sind das dann zusammenhängende Karten oder machst du eine, ein einmaliges Rabatt, einen einmaligen Rabatt oder wie machst du das? Ja, also ich sage dann, wenn du jemanden mitbringst, die müssen nicht zusammenkommen. So her question was, how do you do it practically? Um, if, you, if you do want Bring a Friend um, offer, do you offer like a double pass or something or and i said what i do is i just i offer a discount and then i sell them the 10 10 class pass for 10 percent less or something like this la pregunta era cómo ofrecer el el traer a un amigo y cómo ofrecerle descuentos a la gente que trae un amigo y la respuesta es de eh, claro, ofrecerles descuentos en las tarjetas eh, donde se les vende el pase para las 10 clases. But do you offer it to the person who is bringing the friend, right? Pero la está ofreciendo a la gente que, yeah. las, que, que, que trae al amigo, se les ofrece el descuento. No fue blockade, ¿no? Cane abus. Ich hatte auch mal ein, ein Abo, eine Partnerkarte, wo man, wenn man zu zweit kommt, ähm, die günstiger hat. Das war statt 65 Euro zweimal 59 Euro. Also das gilt aber jetzt nicht nur für den Anfängerkurs oder so. Mm, okay, danke. Das ich habe nicht verstanden. Ja, yeah, I, I didn't say it in English. Um, <laughs> that's why. <laughs> um, so what I sometimes do is... Um, um, I have a partner offer for um, for a flat rate, for a year flat rate. So instead of 65 euros, it's it, it used to be 59 euros for two, uh, I mean, two times 59 euros. So if they, if they um, sign up for a year um, with two persons. También se les puede ofrecer una, un precio anual y de hacerles una rebaja, por ejemplo, de 65 euro, euros hacerles una rebaja a 59 euros eh, dependiendo de los de los but it doesn't depend of the friends that bring no of the what sorry the friends that they bring no it doesn't depend on that no that was another that was apart from the series that was if you have like a like a mate or so not a mate or like your husband or so and you say we want to we want to sign up with two perps persons can you give us discount and then i said well yeah Here you go. Pero también existe la posibilidad de si dos personas se quieren registrar eh, en, un, en una ocupando una tarjeta, una, una, claro, una tarjeta también se les puede ofrecer un descuento. Yeah. Uh, nee, Natasha. Hallo. Hi. Um, ich wollte wissen, wie viel Zeit du einplanst von der ersten Kommunikation, um, bis der Kurs dann wirklich startet. Um, so how much time do I plan from the first communication until the, the series starts? ¿Cuánto tiempo se planifica desde, el, desde la primera comunicación del curso hasta cuando el curso comienza? It depends, comes off on um, how quick I am with planning. And I'm not a very good planner. I've been kein sehr guter planner. Um, but once I, I put it on my website, so while ich das auf der Webseite habe, um, there might be people signing up and then they get the first email. So that could be two months in advance. Das kann zwei Monate bevor es losgeht sein oder, oder auch länger. Aber meistens melden sich meistens erst relativ nah zum Kursanfang hin an. So most of the times people sign up just very shortly towards towards the beginning, but then it might be sold out already. <laughs> Hay mucha gente que se registra casi al, al, al final, casi bien cerca al comienzo del curso, pero generalmente en esa época eh, el curso ya está vendido. 
Eh, quedan tres minutos para las nueve, entonces tenemos que hacer la formalización de decir chao. There is only three more minutes, so we have to formally say goodbye, but if you want to stay, you can do. Si te quieres quedar, te, 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 puedes, te puedes quedar. So please, um, can you stop sharing the screen so then I can invite people, uh, I can share my screen to invite people to the next meeting next month? Ja, wir haben nur noch drei Minuten dumm gelaufen, ähm, deswegen müssen wir offiziell das Meeting beenden, ähm, aber ihr könnt natürlich gerne noch da bleiben, ich bleibe auch noch ein bisschen da. Ups. Okay, so, hopefully you can see my screen, I do not see anything. Noch nicht, not yet. Noch nicht, no. ay, 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 ay. Let's stop and start again. Huh. Anyways, let me. You will see us. Uh, you will see our information in Facebook and in Instagram. I don't know what's happening with this guy's frozen, uh, but we will offer next um, June fifth. There will be our next meeting. Um, done by Lea Klein from uh, Netherlands. The, the meeting will be in English, translations as needed as well. And then mark your calendars for July. I really do not know what's going on with this. It's not working. In July, we will have Estela Iglesias uh, in Spanish presenting the fun of opening a studio in the middle of craziness. Um, el próximo mes tendremos a Lea Klein, it doesn't work, eh, ofreciendo la, la, la reunión de Kula Brianna. Ella es de Amsterdam, va a estar dando la, la, la información en inglés, pero también vamos a contar con eh, traducciones. Y en el mes de julio tenemos a Estela Iglesias desde España. Eh, compartiendo con nosotros. So, vielen, uh, vielen Dank. <laughs> uh, the ones who want can stay, and, uh, but we need to finish, finish the, the meeting, right? Los que quieren se pueden quedar, pero, pero tenemos que terminar la reunión. Gracias a todos. Thank you very much. Vielen Dank. <laughs> Dankeschön. Ich werde den Livestream anhalten.